Все уроки стритлоу построены на двух базовых идеях. Ученики получают знания, общаясь друг с другом. И ученики должны совершать в классе серьезные интеллектуальные усилия. Наблюдая за уроком стритлоу, вы сможете увидеть эти базовые идеи в действии. Это видео посвящено трем приемам, которые ведущие могут применять в классе, чтобы сделать урок стритлоу эффективным. Три тренерских приема. Время на размышление, проверка понимания и вопрошание. Давайте начнем с метода «Время на обдумывание». Время на размышление – это простой метод, который позволяет усилить вовлеченность учеников и улучшить качество ответов на вопрос. Вот пример того, как ведущие используют время на размышление на уроке стритло. Итак, я зачитаю вам утверждение, дальше я прошу вас, ребята, просто подумать о нем. Пока не нужно вставать и искать свою позицию, просто оставайтесь на месте. И некоторое время просто поразмышляйте молча, не обсуждая с другими людьми куда бы вы пошли, но пока не вставайте. В этом фрагменте вы могли заметить, что ведущий открыто попросил учеников остановиться и обдумать утверждение, которое он зачитает. Прямо попросил учеников сделать это и дав время на размышление, учитель позволяет ученикам полнее развить свои мысли. Более того, ученики, которым может понадобиться больше времени для обдумывания, получают дополнительное время благодаря этому методу. По истечении примерно 30 секунд, предназначенных для обдумывания, тренер продолжает упражнение, предлагая ученикам поделиться своими идеями. Когда мы забываем использовать метод временное размышление, иногда мы предлагаем высказаться ученикам, которым не хватило времени полностью продумать ответ. Мы можем вообще не услышать учеников, которым требуется больше времени на подготовку ответа. Метод временного размышления дает ученикам больше времени на продумывание ответа и таким образом увеличивает количество отвечающих и качество ответов. На уроках стритло метод временного размышления подходит для постоянного использования и при задавании сложных вопросов, и при задавании простых вопросов. Ведущие по своему усмотрению могут изменить продолжительность времени на размышления для учеников. Проверка понимания – еще один метод, который может быть использован тренерами, чтобы убедиться в готовности учеников к участию в упражнении и чтобы помочь управлению уроком. Он также может использоваться, чтобы убедиться, что ученики понимают содержание. Проверка понимания может использоваться двумя основными способами. Во-первых, ее можно использовать в ходе упражнений с длинными или сложными инструкциями. Во-вторых, она может быть использована для упражнений со сложным содержанием и сложными понятиями. Когда тренер проверяет понимание, он или она задает ученикам вопрос, который позволяет выяснить, понял ли ученик необходимую информацию. Для начала давайте посмотрим, как тренер проверяет понимание полученных учениками инструкций для упражнения. Каждая малая группа делится на две пары. Если вы сидите лицом ко мне, пожалуйста, помашите. Если вы сидите ко мне лицом, вы в команде «За». Окей, теперь займемся командой «Против». Все, кто сидит спиной ко мне, не разворачивайтесь, но помашите. Помашите стенки. Замечательно, спасибо большое. Вы все будете отстаивать позицию «Против». Посмотрите на своих товарищей и подтвердите, что вы оба в команде «Против». Отлично. Как вы могли заметить в этом видео, тренер попросила учеников из команды «За» поднять руки, а из команды «Против» помахать стене. В это время она может быстро оценить, все ли ученики понимают инструкцию и знают, кто с ними в одной команде. Если ученик не поднял руку, она может подойти и помочь ему персонально. Если большинство участников не подняли руки, она понимает, что необходимо повторить инструкции. Это помогает определить, понимают ли участники задания и можно ли продолжать урок. Теперь давайте разберем, как тренер может проверить понимание сложного материала и понятий. В этом коротком фрагменте ведущий просит учеников объяснить, о чем это дело, после того, как они должны были прочитать описание дела. Мог бы кто-нибудь рассказать, о чем это дело? Ответы учеников позволяют ведущему проверить понимание дела учениками. Если тренер считает, что ученики в достаточной мере поняли дело, можно переходить к следующей части урока. Если она считает, ученики недостаточно понимают дело, она может перечитать основные разделы материалов с учениками или задать несколько простых вопросов, чтобы помочь ученикам разобраться в деле. Также могут быть использованы другие методики. Проверка понимания помогает ведущему решить, достаточно ли ученики разобрались в материале, чтобы продолжать упражнения по плану. Если тренер забывает проверить понимание сложных инструкций к упражнению или сложной темы, это часто приводит к неразберихе и хаосу в классе. 
Метод проверка понимания позволяет учителю определить, действительно ли ученики поняли инструкции к упражнению и содержанию, чтобы продолжить урок. На уроках Street Law метод проверки понимания наиболее важен в ключевых моментах урока, когда уяснение участникам инструкции или содержания необходимо для продолжения урока. Наш последний рекомендуемый прием – это не столько специальный метод, сколько красная нить, которая проходит через хороший урок Street Law. Хороший урок Street Law должен фокусироваться на вопрошании. Если урок Street Law акцентирован на вопрошании, ученики через обсуждение сами приходят к пониманию и добиваются серьезного интеллектуального прогресса. Под вопрошанием мы подразумеваем стратегию включения продуманных вопросов по ходу всего урока. Давайте посмотрим два примера того, как учителя включают вопрошание в свои уроки. Итак, каждый может отвечать. Наверное, легче всего ответить судьям, но каждый может отвечать. Какой аргумент каждой из сторон показался вам наиболее убедительным? В этом фрагменте вы можете увидеть, что ведущий предложил ученикам подумать, какие аргументы из только что проведенного упражнения были наиболее убедительными. Предлагая ученикам подумать над этим вопросом, тренер мотивирует учеников к серьезной интеллектуальной работе. А вот другой пример. Вопрошение включено в середину урока. Ожидаете ли вы, что ваше право на частную жизнь будет соблюдаться во время прогулки по улице? В этом фрагменте ведущий помогает ученикам проанализировать сложную юридическую аргументацию. Чтобы уменьшить сложность проблемы, она задает ученикам простой вопрос, который связан с их собственной жизнью и с правовой проблемой дела. Благодаря вопросам на размышления о проблемах дела, ученики лучше осознают новую информацию и быстрее вовлекаются в критическое мышление в оставшейся части урока. Когда тренер не уделяет внимания вопрошанию как ключевой части урока, а стритло, ученики отвлекаются потому что им не нужно критически мыслить. Более того, ученики отвлекаются, потому что у них нет возможности говорить. Вместо них в беседе доминирует тренер. Вопрошание требует от учеников придать смысл материалам урока, быть глубоко вовлеченными в урок и мыслить критически. На уроках стритло вопрошание должно быть вплетено в урок. Отводных вопросов, которые ведущие задают в начале занятия для мотивации учеников, до конца урока, когда ведущие задают вопросы, для рефлексии о том, какие навыки и знания ученики получили на уроке. Лучшие тренеры стритло обращают внимание на вопрошания во время планирования, когда они вносят вопросы в план уроков. Не забывайте включать метод «Время на размышления», «Проверка понимания» и «Вопрошания» в ваши следующие уроки стритло. Стритло создало методические видеоматериалы, чтобы познакомить тренеров с различными интерактивными методиками обучения. На сайте Стритло вы сможете посмотреть эти видео и скачать методические материалы.